നമസ്കാരം കമസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ ഇന്ന് നടന്ന പ്ലസ് ടു മോഡൽ പരീക്ഷയുടെ മാത്സ് പരീക്ഷയുടെ ആൻസർ കെയും ഒരു അവലോകനവുമാണ് ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ഒന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ആറിന് എഴുതണം മൂന്ന് മാർക്ക് വീതം അങ്ങനെ പതിനെട്ട് മാർക്കാണ് ആദ്യത്തെ സെക്ഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കുക കൺസ്ട്രക്ട് എ ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ഹൂസ് എലമെന്റ്സ് ആർ ഗിവൺ ബൈ എ ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു വൈ മൈനസ് ടു ജെ ഇവിടെ എലമെന്റ്സ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ടു ത്രീ ഐഡേം ചേടേം സ്ഥാനത്ത് ഈ വിലകൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സീറോ മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടു സീറോ മൈനസ് ടു എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എക്സാമിൻ ദ റിലേഷൻ ആർ ഇൻ ദ സെറ്റ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എക്സെട്രാ ഫോർട്ടീൻ ഡിഫൈൻ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് എക്സ് വൈ സെച്ച് ദാറ്റ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈസ് റിഫ്ലക്സീവ് സിമട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് എക്സിന് ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വില കൊടുക്കാം പക്ഷേ ആർ കിട്ടേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് അപ്പോൾ വൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ടു കൊടുക്കുമ്പോൾ സിക്സ് ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ നയൻ ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്വൽവ് ഇതിനകത്ത് വൺ വൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നോട്ട് റിഫ്ലക്സീവ് വൺ ത്രീ ഉണ്ട് പക്ഷേ ത്രീ വൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നോട്ട് സിമട്രിക് വൺ ത്രീയും ത്രീ നയനും ഉണ്ട് പക്ഷേ വൺ നയൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഡിറ്റർമിൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഇഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് വൺ ടു ഫോർ ടു ദെൻ ഷോ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻ ടു ഡിറ്റർമിൻ ഡേ ഇതിന് തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് എ ടു എ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഡിറ്റർമിൻ ഓഫ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ ആൻസർ കിട്ടുന്നു മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ ഡിറ്റർമിൻ എ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മൈനസ് സിക്സ് അതിനെ ഫോർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ട്വന്റി ഫോർ ഈ രണ്ട് ആൻസറും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം ഡിറ്റർമിൻ ഓഫ് ടു എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻ ടു ഡിറ്റർമിൻ എൻ എ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി സച്ച് ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ആൻഡ് ടെൻ ട്വന്റി വൺ ഇഫ് എക്സ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ടു ടു മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എക്സും ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റൻസ് ടു ടു പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എക്സും കാണുന്നു അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ടു എ പ്ലസ് ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തത് ടെൻ മൈനസും ടെൻ പ്ലസും കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ടെൻ എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി വൺ ഇത് രണ്ടുകൂടെ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നും കിട്ടും അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ ഇന്റർവെൽ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എക്സ് ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ടു എക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇത് സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സിന് ടു എന്ന് കിട്ടി ഒരു ലൈൻ വരച്ച മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ഇടയ്ക്ക് ടുവും കൊടുക്കുന്നു ഇതിൽ ടു തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയുള്ള ഏത് വില കൊടുത്താലും പോസിറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്തതിൽ കൊണ്ട് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആൻസർ അതുകൊണ്ട് പറയാം ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓൺ ഓപ്പൺ ഇന്റർവൽ ടു ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദി വെക്ടർ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് ടു കെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെയാണ് എ ക്യാപ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തന്ന വെക്ടർ ബൈ അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നു ഐ പ്ലസ് ജെ പ്ലസ് ടു കെ ബൈ റൂട്ട് ഫൈവ് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ പെയർ ഓഫ് ലൈൻസ് ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇക്വേഷൻ കോസ് തീറ്റ ഐ സീക്വൽ ടു ബി വൺ ഡോട്ട് ബി ടു ബൈ മോഡുലസ് ബി വൺ ഇൻ ടു മോഡുലസ് ബി ടു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടൂടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നു അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കോസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റീൻ ബൈ ട്വന്റി വൺ അവിടെ നിന്ന് തീറ്റ ഇസ് 
ത്രീ മൈനസ് വൈ ബൈ ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണ് അപ്പോൾ പറയാം ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ബൈജക്റ്റീവ് നമുക്ക് ചോദ്യം ഇഫ് മൈനസ് പൈ ബൈ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു ദൻ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സൈൻ എക്സ് ഈസ് എക്സ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആൻസർ പൈ ബൈ ഫോർ അടുത്തത് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് സൈൻ തേർട്ടീൻ പൈ ബൈ സിക്സ് ആൻസർ പൈ ബൈ സിക്സ് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം എക്സ്പ്രസ് ദ മെട്രിക്സ് ആസ് ദ സം ഓഫ് സിമട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമട്രിക് മെട്രിക്സ് ഇതിനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഓർക്കുക പിയും ക്യൂവും കാണണം പി കാണാൻ എ പ്ലസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ബൈ ടു ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എ മൈനസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് ബൈ ടു അതായത് ആദ്യം എ ട്രാൻസ്പോസ് കാണുന്നു എയും എ ട്രാൻസ്പോസിനെ കൂട്ടി അതിന്റെ പകുതി എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മെട്രിക്സ് ഒരു സിമട്രിക് ആണ് ക്യൂ എന്നത് ഒരു സ്ക്യൂ സിമട്രിക് മെട്രിക്സുമാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് തന്ന ചോദ്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയാം ദ ഗിവൺ മെട്രിക്സ് ഈ സം ഓഫ് സിമട്രിക് ആൻഡ് സ്ക്യൂ സിമട്രിക് മെട്രിക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഇൻക്ലൂസ്ഡ് ബൈ ദ സർക്കിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്നാക്കി മാറ്റുന്നു ചോദ്യത്തെ അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഇതിന്റെ ഫിഗർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഫിഗർ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഒരു സർക്കിൾ ഒറിജിൻ സെന്റർ ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ലെങ്ത് ആണ് എ അപ്പോൾ എ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണിത് അപ്പോൾ ഈ കോർഡിനേറ്റ് എ സീറോ എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു ക്വാട്രന്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇൻറ്റു ഫോർ ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി ഏരിയ കാണാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ സീറോ ടു എ വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് തന്ന ചോദ്യത്തെ വൈ എന്ന് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇതിന്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്നത് എക്സ് ബൈ ടു ആ തന്ന ചോദ്യം അതുപോലെ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ ഇവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയ എയും ലോവർ ലിമിറ്റ് ആയ സീറോ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ പൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി പാരലോഗ്രാം ഹൂസ് അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ബൈ ദ വെക്ടേഴ്സ് എ ബി ഇങ്ങനെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഏരിയ കാണാൻ മോഡിലസ് ഓഫ് എ ക്രോസ് ബി ആണ് അതിന് ആദ്യം ഡിറ്റർമിൻറ്റ് കാണുന്നു ഡിറ്റർമിൻറ്റ് ഫൈവ് വൈ പ്ലസ് വൺ ജെ മൈനസ് ഫോർ കെ എന്ന് കിട്ടും അതിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ റൂട്ട് ഫോർട്ടി ടു എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് തന്ന ചോദ്യം ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് പി വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ എന്ന ഫോമിലാണ് ഇവിടെ പി എന്നത് വൺ ബൈ എക്സ് ക്യൂ എന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കാണുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ഇന്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് ആൻസർ ഇന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു ജനറൽ സൊല്യൂഷൻ വൈ ഇൻറ്റു ഐ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇന്റഗ്രൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഐ എഫ് ആണ് ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് സി എക്സ് റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കിട്ടും പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് രണ്ട് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് എ വൺ എ ടു ബി വൺ ബി ടു എഴുതുന്നു ഇത് രണ്ടുമാണ് ബി വൺ ബി ടു ഇത് രണ്ടും എ വൺ എ ടു ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടു ഡോട്ട് എ ടു മൈനസ് എ വൺ ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടു ആണ് ഇതിൽ ആദ്യം എ ടു മൈനസ് എ വൺ കാണുമ്പോൾ ഐ മൈനസ് ജെ മൈനസ് ടു കെ എന്ന് കിട്ടും ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടു കാണുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ഐ പ്ലസ് സീറോ ജെ പ്ലസ് ത്രീ കെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നു എ ടു മൈനസ് എ വണ്ണും ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടു കൂടെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് നയൻ മോഡിലസ് ഓഫ് ബി വൺ ക്രോസ് ബി ടു എന്നത് റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് നയൻ ബൈ റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ ആദ്യം ബേസ് തീയർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ നാല് റെഡ് നാല് ബ്ലാക്ക് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൽ രണ്ട് റെഡ് ആറ് ബ്ലാക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ബോൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ബ്ലാക്ക് ആകാനുള്ള ചാൻസ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അതും രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പി ഓഫ് ഇ ടു ഗിവൺ എ ആണ് ബ്ലാക്ക് എന്നതിനെ നമ്മൾ എ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എ ഗിവൺ ഇ വൺ ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് എ ഗിവൺ ഇ ടു സി
അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ആ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഏരിയ ഓഫ് ഹിസ് സർക്കിൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ആർ വെൻ ഇസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡി എ ബൈ ഡി ആർ ആണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതിന്റെ ഡെറിവേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ടു പൈ ആർ എന്ന് വരും ആർ ത്രീ എന്നിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടുന്നു സിക്സ് പൈ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ സെന്റിമീറ്റർ പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആണിത് ഇന്റഗ്രൽ എക്സ് ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു രണ്ടാമത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് ബൈ തന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് പ്ലസ് ബി ബൈ സെക്കൻഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബിയുടെ വില ടു ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ടു അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ചോദ്യം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ടു ലോക് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിൻ്റെത് ലോക് എക്സ് പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ ആൻസർ വരുന്നത് മൈനസ് ലോക് എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ലോക് എക്സ് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് സി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ബൈ ബൈ ടു കോ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആൻസർ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് മാക്സിമൈസ് ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ വൈ സബ്ജെക്ട് ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് രണ്ട് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സും വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതിന് ആദ്യം നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഗ്രാഫ് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് കിട്ടുന്നത് സീറോ ഫോറിലും ട്വൽവ് സീറോയിലും കൂടി പോകുന്ന ഒരു ലൈൻ രണ്ടാമത്തത് ഫോർ സീറോയിലും സീറോ ട്വൽവിലും കൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം താഴോട്ട് ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ഫീസിബിൾ റീജിയൺ ഈ നാല് കോർണർ പോയിന്റ്സ് എടുത്ത് മാക്സിമൈസ് ഇസഡ് എന്നതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും മാക്സിമൈസ് ഇസഡ് ഇസിക്കൾ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ വൈ ഇവിടെ എക്സിൻ്റെയും വൈഡേയും സ്ഥാനത്ത് ഈ വിലകൾ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ വില കിട്ടുന്നത് സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഇസഡ് അറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇതാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ചെയ്തത് ഇന്ന് നടന്ന മോഡൽ പരീക്ഷയുടെ ആൻസർ കീ ഒരു അവലോകനവുമാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് 